电吗？啊，我这车呀，这这马上就没电了，这个只能停路边了。你们能过来救援一下吗？哦，我在这个金旺东路这个路口这儿呢。吴正义，有话快说。在哪儿呢？我在哪儿跟你有什么关系啊？怎么就没关系呢？我是银行方面的律师，我要跟你见个面，讨论一下案子。不是陈无良，你就这么当律师的啊？代理着甲方跟乙方讨论案情？这法律上有规定吗？说不能接触对方的当事人啊？哼，行，我这是正区人情导师呢，那你过来找我吧。当时来，包给我。去哪儿？我跟你一块儿。我见个当事人，给我。那那我呢？你自己叫车回律所这是您的车吗？对，我车就没电了。对，行，那先说好了，我们是有拖车费的。哎，行，行。哎，不是，我是 VIP 客户，我还要收费啊？哎，不好意思，这是我们的规定。那行了，给您钥匙。嗯，那个三脚架您别忘了帮我收了啊。您放心。哎。啊，拖的时候小心点儿，谢谢您啊，师傅。好嘞。车怎么了？没电了。关你什么事儿？赶紧开车。上哪儿啊？这开了半天也不说去哪儿啊？怎么了？开着好车还心疼油钱啊？<笑>别问了啊，你们先开着，等拐弯的时候我会告诉你。嗯。说吧，又想教导我什么呀？为什么在最后一刻上诉？你真逗。那法定期限内我上诉，我想什么时候上诉就什么时候上诉，怎么心里不舒服呀？右拐。得嘞，右拐。我跟你说啊，要说你遇到我肯定输呢，这事儿我信。要说你不耍点什么手段就直接认输了，打死我都不信。哎呦，要点脸吧，行吗？上次那官司谁输了，还好意思说呢？哎，换你你试试。我打了是个性骚扰，这当事人给我来了个强奸，神仙来了也救不了。说吧，怎么想的呀？没怎么想啊。下雨天打孩子，闲着也是闲着，逗你玩。不可能。哎，慢点，慢点。前面呢，旁边停。行，多谢、啊。在哪儿啊？你不会以为我真有心要跟你谈案子吧？我车坏了，让你来给我当司机的。走了啊，多谢。哎，等一下，哎，这是化妆品店吧？对啊。你要买化妆品？不是，女人。逛化妆品店不是天经地义吗？你没事吧？我走了啊，拜拜。又被他给耍了。哎，你说这请慢走，欢迎下次光临。您好，我想打听一个人。就是你们这儿原来有一个员工，是不是叫温丽啊？温丽，不认识。嗯，稍等啊，这有他照片，有印象吗？啊，这不是小温吗？对啊，他不叫温丽啊。不叫温丽，那那他叫什么？温龙啊，嗯，他在我们这儿干过，不过没干几个月就走了。哦，那他之前在这儿干的时候，跟谁比较熟啊？李姐，有位客人找您说打听小温的事儿。小温？对
你好，哎，我姓罗，哦哦，这是我的名片。您好，先生。嗯，请问有什么需要？呃，刚才不是进来一个穿短裤的女生吗？她买什么了吗、呃？她没买什么，她是过来打听之前在我们这儿干过的一个女孩。哦，过来打听事儿了。嗯，她打听谁呀、啊？嗯、呃，之前在我们这儿干的时候，她是叫温柔，但不知道为什么她叫她温丽。哎呀，您也别问了，客人的事儿我们不敢说的。温、哎、丽是我妹。打听他干嘛呀？那，那他又是谁呀、啊？啊，哈，我女朋友。啊，我俩快结婚了，反正是见人就打听我的事儿。真的？肯定就是想多点了解吧。那我觉得，这样的女人您可得小心点儿。应该小心点儿。<笑>好好，知道了，谢谢啊。呃，你拿这个好吗？好啊，那我帮您结好的，好的、嗯、啊，谢谢。是说她勾引了别人的丈夫，是，而且她还和我这个当事人的丈夫一起转移走了我当事人家里的财产。哦，所以你看，您还有没有什么其他的事情能想得起来的？嗯，就您这么一说吧，我倒想起来，当时我有那么一种感觉，当时看着这孩子温温柔柔的，呃，嘴倒是挺甜的，挺会说话的。嗯，干活也特别有眼色，嗯，就是性格吧比较内向。这不是来了有几个老员工，就老看他好欺负，就老让他干那些重活、累活什么的。他呢也不反抗，让他干他就埋头苦干。我有的时候觉得，嗨，挺不容易的，就替他说几句话。当时那个这小温看着确实是特别可怜。您想要在我们这儿这工作，工资也不高，他一个月交的房租他也剩不下什么。有的时候连房租都交不上，让房东给赶出来过。他呀就老偷偷摸摸的，呃，住在我们这办公室。我是实在看不过眼，觉得太可怜了，我就让他住在我们家了。但是吧，当时就，我爱人呀是大学老师，我呢也有可能是误会啊，我就觉得他好像老背着我，对我爱人献殷勤。后来他好像也是察觉到我对他好像有点防着，然后他很快他就搬走了。嗯，嗯，您说他是被您怀疑才走的，有没有发生其他的事儿？您再想一想。要不然他走就是因为那个王良。当时吧，这小男孩老陪他女朋友来我们店里买化妆品，便宜很多，加这瓶眼霜就三千了。对，啊，还送两个小样，王良。三千呢，没事，你喜欢咱就买买。那我可买这套三千的了啊。嗯，那别玩了。我们那边新到了一些面膜，可以看看。哦，好。也不知道是什么时候，他就跟小温熟悉起来了，还去我们家找过他。正好有一次还让我给撞见了。小温当时那表情特别尴尬，还非说我认错人了。哎，也就是呃，自打这以后，他就消失了。这个王良啊，后来就成了温丽的男朋友。哦。然后温丽呢，就利用他，就拿到了经纬的户口，然后后来就把王良给甩了。我天哪，这，这，这是真的吗？这，这感觉，我真没想到他是这样的人呀、啊。你想，他如果是您说的这这么这么可怕，那当时那个。店里那几个老员工没少欺负他，那他还不得报复回来呀？但是他走了就走了，他也没说报复他们呀。因为他根本就没把这几个女孩放在眼里，他的野心非常大，他的目标远不止此。啊，这，这可真是太可怕了！这，干嘛说话呢你？
就这样还出来混呢？你妈没好好教育过你吗？对不起，对不起。哟，说两句就哭了，干嘛呢？这是？啊？我怎么地你了？说上两句就哭了，楚楚可怜给谁看呢？别给我玩这套啊！这套在我这儿不好使。我没说什么吧？我怎么地他了？我怎么地你了？你哭成这样啊？什么意思啊？你这是？别给我来这套！我再跟你说一遍，你能呆呆，不能呆，给我滚蛋！来，罗姐，请进。来，你先坐下，我给你倒点水。王良，特别巧，你说你找我有事儿，我正好找你也有事儿，你先说吧。好，其实啊，我就是想问问你，有没有温丽的消息？有，他回国了，而且我肯定他是一个人回的。啊，你跟他是在那个可奈尔化妆品专卖店认识的吧？可奈尔化妆品专卖店？没有啊。没有。啊，你在他之前有一女朋友，你陪你女朋友去买化妆品，没这事儿。这事儿可能有，但是这跟……温丽有什么关系啊？他有关系了，他就是当时那儿的服务员，他接待的你们俩呀。啊？你不记得了？我怎么一点印象也没有啊？我这人吧，一进了化妆品店就犯困，去了以后呢，我也就让我女朋友自己逛，我就边上玩手机去了。等她自己选完了，我就去给她结个账就行了。我哪注意得到什么服务员呢？那你们俩是怎么认识的？是在一个餐厅，当时我和我女朋友。你等我出来吃饭就是玩手机了。我马上就完事儿了，还有一点儿。那多少事儿？哎，怎么回事？对不起，疼，疼。没事了，没事了，我跟。我不是故意的，对不起。小安，你。哎，这不能小心点。要不要我送你去医院吧？对不起，对不起。因为唐生面积比较大，又是夏天，所以我跟温丽轮流照顾她。你是猪吧？一个苹果削了五分钟，你到底会不会削啊？你诚心不想让我吃吧你？你对不起啊，我马上就好了。得，我也不想吃了。说你削了什么东西？我说你是瞎了吧你？杯里没水了，没看见吗？我马上到。快点，快点，快点！亲爱的，我来了。嗯，你怎么才来呀？上那边倒去。这想烫着谁呀、啊、你？对不起啊，亲爱的，路上有点堵车，所以耽误了啊。没事，你先聊，我再去接点水。谢谢啊，客气。哎，王良，你说我这以后会不会留疤呀？我以前皮肤那么好，这要是留个疤可怎么办啊？大夫不都说了吗？亏了咱来得及时，放心，留不了疤啊。切，都怪你个蠢女人。哎，你说你说话也对人客气点，他又不是故意的。行，那以后我就跟你说，哎，我不是故意的，那我就杀人放火去了呗。你看，你看，我又不是这意思。那你什么意思？哎、现在住在医院的人是我。啊，好好好，哎，你看看，我给你带什么？全是你爱吃的。来，看看。你把话说清楚，到底什么意思呀？我那个女朋友，脾气本来就不太好，又得了理，那对温丽是一点好脸色都没有，张嘴就骂，抬手就打，有几次让我都看不下去了。可是温丽呢，却一直忍气吞声。你别削了，我不想吃。等我削完了，你就想吃了。来了来了，我不就让你买两杯奶茶吗？怎么那么慢呢？对不起，我排队排了很久。来，这杯是墨香奶绿，这杯是红豆的。谢谢，你喝吧，我不渴。他们客气什么呀？让他买两杯奶茶不是应该的吗？放那。甜呐！我不告诉你半糖的吗？你想胖死我呀、啊、你！对不起啊，我重新给你买一杯吧。哎呀，哎呀，哎，怎么着啊你？又想烫着我是吧？诚心的吗你？是故意的，对不起，对不起。你没事吧？没事，我去洗手间洗一下就好了。对不起啊，对不起啊
房梁，管他干什么呀？自己笨手笨脚的，怪不得别人。说你是不是过了？我过了，我都被他搞进医院了耶！我过了，到底谁是你女朋友啊？你要是关心他，你就去找他去。文丽，真的很对不起啊！我女朋友这人就这性格，我也希望你能多担待。其实我知道，我不在的时候，他把最坏的脾气全都发给你了。我其实，我其实有的时候……我问你个问题，你知道吸血鬼？为什么不吃辣？啊？因为他们专吃不辣的。你说的是不辣的是吧？够冷吗？挺好笑的。做错事的又不是你，你干嘛愁这张脸？像现在这样开开心心的，多笑笑。明明是他受了委屈，可他却常常安慰我。后来，我们就经常在天台。呃，说从前有一个人长得特别像自行车，后来他在路边上被人骑走了。不好笑，不好笑，我再给你换一个。啊，话说。从前有一个人长得特别像板砖，有一天他在湖边散步的时候，从湖里边跳出一只蛤蟆，指着他说：“我看你敢扔。”这也不好笑。不是，那你为什么不笑？是因为我看你尴尬的样子更好笑。你干什么呀你？全都是因为你，我现在我哪儿我都去不了。你干嘛你？哎，不是，干嘛你？我怎么了？过分了啊！这位你太过分了。好啊，你找他去啊！你找他去啊你！怎么了？你说呢？你自己想想。你在玩手机的那一刻开始，你就已经被一双眼睛给盯上了。从一开始他就能判定，一定能把你搞到手。所以之后的每一步，你都在人家的计划里。可怕吗？哎，王经理，哎，陈律师，你听说了没有？罗英子她已经提出上诉了。我听说了，你们不也知道吗？哎呀，准备好的拍卖是没办法进行了。啊，没关系，这早晚都得拍。哎，我们这边还听说
，她向公安报案，说她丈夫的贷款是诈骗。啊、哦，那报不报的呢？是人家的自由，咱们这边也没有权利阻止，是不是？不是，哎。但是我听说，这一旦刑事立案了之后，这民事就得往后放啊。她丈夫都已经跑到国外去了，那这案子什么时候才是个头啊？那咱的贷款不就坏在那儿了吗？王经理，你这还挺懂法律的。但是诈骗这种事儿那么好认定吗？哎，哎，对对对对对，哎，只要我们能坚持说这个贷款是手续都是合规的啊，那法院还不一定怎么认定呢。嗯。而且这个签字的时候，两个人都在，上面都有名字，也是一块来办的贷款。哎，这明显就是夫妻联合诈骗啊！嗯，哎，不不不不不，王经理，这不是我的意思啊！你看啊，人家已经被丈夫害得那么惨了，不可能是联手吧？对不对？哎呀，陈律师，你是我们行情的律师，对吧？你应该保护我们的利益。你不能因为怜香惜玉你就向着他呀！行了行了，这事儿你别管了，我知道了啊！好嘞，好好好。我，帅哥，文件弄好了。你去哪儿？我跟你一块儿。我有急事要处理的。那你把家里钥匙给我一把呗。下午修空调的过去，我再帮你打扫个卫生。我们家是密码锁，一会儿我就把密码啊，还有地址什么我发给你啊。行，那你慢点啊。哎。来进来，王经理。哎呦，林律师。哎，您怎么来了？哎呦，这平时请您那么难，这刚挂了电话您就过来了？这不是对方在最后时刻上诉了吗？这事儿挺重要的，我就赶过来了。嗯，呃，来的路上呢，我就想了一下这事儿啊，我是这个态度，我觉得就算是公安机关最后认定了罗英子的老公是诈骗的话。我们其实可以找其他的方法，啊，把这个钱从她老公这儿要回来，不必要让罗英子她。您不会是喜欢上对面那个女孩了吧？这这这这这扯远了，扯远了，这是就事论事儿嘛。哎，那就事论事儿也不能三番五次的替她讲话呀。哎，陈律师，您刚才说的我明白。呃，怎么说呢？您是律师，这律师啊是给。当事人出主意的，嗯，那至于最后当事人怎么做决定，好像就跟律师没什么太大关系了吧？没事，您刚才说的意见我都明白了，后面的事儿啊，我自己看着办。你看着办。嗯，哎，要不要晚上在这一块吃饭？王经理啊，您刚刚说后面的事儿您自己看着办啊？哎，基于您这话呢，我就得。有一些让你明白的话要说。嗯，讲。你看啊，我是银行方面的律师，我不是您个人的律师。给银行追讨贷款呢，我一定会竭尽所能。但是，但是啊，如果是您个人擅自做了一些举动的话，没告诉我，给银行造成一些不必要的损失，对不起，我不负这个责任。哎呦，陈律师，瞧您这话说的。您放心，我不会采取什么行动的，啊，只要能把钱追回来，一切都好办。是吗？咱们要钱就是了，是不是？哎，真不在这儿吃饭了？不了，不了，不了，不了。工作太多，怕打扰你啊。我先撤。OK， 好吧。OK， 那我不送了。不用，不用，不用。还是这屋做婴儿房比较好啊，爸妈来了也能住
，硕哥。我刚刚从办公室出来的急，有些文件没收拾，你要把家里收拾好了，赶快回去。我这还没收拾完呢。对了，硕哥，我给你做了晚饭，你什么时候回来呀、啊？我在外边跟朋友吃了，今晚不回去。什么朋友？硕哥，你是不是又交女朋友了？哎，我说我交不交女朋友跟你有什么关系？你赶快回去就得了。哎，不好意思啊，不好意思、啊，来来来来来来来，我问你了，谢谢。来来来。你好，梁城律师事务所。出来了。你怎么结果出来了？许先生哪个？啊，去去拿。啊，您稍等。去拿吗？让他起。啊，不好意思，我这儿有点事儿，可能过不去，那麻烦您帮我记一下吧。记哪儿、啊？别别别别别别记哪儿？别别记了，别记了，待会儿记到所里人，让人看笑话。啊啊，那对不起，别记了。我，您稍等一下。不是你又不让记，你又不去拿，你到底怎么着啊？我也不知道呀。哎，你就让他拿吧，不，咱们就去拿吧。去去去。嗯，不好意思，我还是自己去取吧。啊，好嘞好嘞。哎，再见。怎么判的说了吗？那电话里能告知吗？那肯定得拿回来打开了才知道啊。你去啊，不是，不是，干嘛我去啊？啊，你刚自己说你自己去取的，你你拿去啊，我不拿。我肯定不去，这万一要被驳回了，我肯定当场就得失态。姐，你心脏比我大，还是得你去。不是，秋华，大姐了，哎，别别别看了，你是我亲姐，你去那顶多就是个失态，我要去了我就失禁了，我是老人。别的事儿我还不够刺激的吗？你还忍心在我这胸口上再插一刀？别跟我这儿演啊！你看戏真足。罗英子，你跟我来这套是吧？啊，没错。行，去就不去，有什么大不了？真是。会发回吗？想得美，没那可能。那要是被驳回了怎么办？那你就这么想，驳回是常态，他发回是意外。勇敢的去吧！啊，你说的轻松，你自己怎么不去啊？不行啊，我大姐了，我给你拿包行吗？去吧，啊，加油，加油啊！记得给我发消息啊。二位，哎，忙着呢。他俩怎么了？不知道啊。哎，请进。有事儿啊？那个案子，呃，裁定下来了。哪个案子？许先生那个，怎么样了？发回了。驳回了吧？我说什么来着？肯定驳回。没事
，这有啥事儿啊？钱挣到手就行。行了，先别说，到底是发回了还是驳回了？判定原审认定事实不清，证据不充分，全面接受了我们的辩护意见，发回终审了。这是裁定书，你们看一下。你们觉不觉得他俩今天特奇怪？太怪了！哎，哎，刚发生什么事儿了？你们自己部门的事自己不知道啊？怎么了？他俩把吴七的案子打回重审了。重审啊？什么？重审？重审？重审？重真发回来了啊！这么大的案子居然发回了。咱们所多长时间没打过这种案子了？得有五年了吧？记得上一次还是方律师打过一个，这一次没想到，竟然是两个一年级的律师。有什么了不起？王大福的案子我还打成无罪了。哼哼。那也是人家两个年轻人找到当事人无罪证据的，什么意思？嫉贤妒能是吧？你让我嫉贤妒能，你得贤能才行啊！陶正，你什么意思？有本事你打一个刑事案给我看看！别以为我不知道，当着管委会主任，挣钱的大案子全留在自己手里。韩主任，你说话注意点，不然别怪我不客气。别以为我不知道你干那点事儿，我干什么了？我干什么了？行了，行了，行了，行了，行了，你俩就别吵了。难道没感觉到压力吗？当初同意他们两个年轻人组团队，这事干得有点激进。小涛这话说的没错，方律师。我觉得这事儿你就没过脑子，哪有让两个一年级的律师打板子的？翅膀硬了，对咱们所里有什么好处啊？不妨把夏叔打给他们。夏叔是合伙人，还显得对他们重视。这 OK 啊。您下班了吗？下班了，有什么事吗？爸，我跟您说一个好消息。我把一个案子打成发回了。哦，英子，祝贺你啊！爸，您跟哪儿呢？我在陪你妈妈呢。您把电话给妈。好。佳怡啊，呃。咱女儿要和你说话，你听着哈。哎呀，咱女儿可是办成了一件大事啊。喂，妈，我是英子。妈，我跟您报告一个好消息。我把一个一审被判了无期的案子，给打成发回重审了。那您知道，这种案子有多难打吗？我们所有里头没有几个人能做到的。但我一个一年级的律师，我做到了。妈，您闺女没给您丢人，您好好养着，看着我怎么为您奋斗。等有空了，我就回去看您。
頑張れ！秋花，你们这仗打的真是太漂亮了！哎，你们是没看见，今天会议上，老韩气的脸都绿了。是吗？什么呀？什么？哎，我你是不知道。罗英子，你回来的正好。我刚还说呢，来，领导，今天会议上，大家都很高兴，唯独老韩不服。陶正说了他两句，他差点冲上桌子跟陶正打起来。哎，那要真动手，他能打得过陶正吗？你说呀。来，各位啊，说真的，就咱们所。多长时间没有打出过这种案子了？是不是？对，太给咱们行变不正面了，是不是啊？对。嗯，罗律师，邱律师，通过这次啊，我对您二位佩服的那真是五体投地啊！哎，等一会儿，那个，我记得我跟邱律刚转职业那会儿，是谁有意见来着？谁有意见啊？这谁的？小田儿。我怎么会有意见呢？真是。那说到底，咱们都是一个部门的，您二位以后有案子也多带着我点儿，让我跟您二位好好学习学习。我敬你们，我干了，我干了。你得了吧，小田。你看我来锁你的时间呢，真是不短了，到现在真是一点成绩都没有。哎。你们也带带我呗，来，姐，你们别跟他们瞎起哄了，你们一定要带带我们呀、啊！哎，你也行不行？先俩后到，先俩后到，要带也是先带我，是不是？你闭嘴！行了吧你们啊，今天大家难得聚一起，不醉不归，来，干杯！干杯！噔噔噔噔噔噔噔，一、一、二、三，再来，二、二、三，再来，哎呦，错了，哎呦，哎呀，哎，真解气！你说咱俩刚转职业那会儿啊，他们谁服气啊？今天啊，一个个的屁颠儿屁颠儿的争着抢，抢着巴结咱们俩，哟，哎呀！被人巴结的感觉真好，小人诈富。哎，我实话实讲，你看啊，咱俩一年级的律师是不是？嗯，刚当律师就能把这无期打成八回，谁能做到？咱俩做到了，既维护了正义，又站着就把这钱赚了。名利双收这词儿就是为咱俩造。现在只是发回。等打赢了重审，再膨胀也不迟。我，你让我膨胀一会儿，膨胀一会儿。真的，英子啊，我得好好谢谢你。哟，突然正经了啊，这是要夸我？来，我洗耳恭听。就是要谢谢你，当时把我从老韩那儿拉出来，要不然我现在还跟小田他们一样，受着老韩的欺负。可能永远都没有出头的那一天了。嗨，这就客气了啊！我告诉你，今天的你，是因为你们的聪明才智和勤劳的双手迎来的。要说谢呀、啊，也是我谢谢你。咱俩就别互相谢了，咱继续第二场，继续喝啊，来个不醉不归。走，嗯，改天吧。嗯，今天我还有事儿。你还有第二场？啊？秋华，我没有想到你竟然是一个爱玩的女人啊！那个改天吧。哟，我说你眼睛怎么老往那儿瞟呢？那不是那个追你的那个叫乔乔的吗？小点声。你说的有事儿就是他约你啊？旺旺，你们俩不是好生的。别在这八卦啊！小点声，那个要好上了，我会第一时间告诉你的。哎，行行，去吧去吧，嗯，那我先走啊。嗯，好，你到家给我发个信息。哎呀，玩去吧，别假了。拜拜，拜拜。哎，球球，王律师，哎，车在这儿。好。哎，方律师。啊？夏叔。哎，秋华来了，邱律师早，早。哎
在秋啊，我刚约玛丽来着，那个她应该现在已经在路上了，差不多一会儿就到了。哦，呃，小叔，我跟罗律师还有点事儿要商量，你先回去吧。秋华，方律说让夏叔加入我们团队，咱还有团队呢，咱们不就俩人吗？再多加一个就有团队了吗？邱律师。上次的事儿是我错了，对不起，我那是太想赢了，以后再也不会了，你放心。呃，那个夏叔，你你在这待会儿，我跟秋律有点事儿要说。这大姐呢，就算是表面文章，咱也得严严是吧？你瞧你这张臭脸。记忆里许多事情用过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语。永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我一人独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫非爱我，再计算。计算。